चलिए जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे रिटेन्ड अर्निंग टॉपिक के बारे में सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमारा चैप्टर चल रहा था जिसपे हमने एक पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था ओनर्स फंड बोरोड फंड इक्विटी हमने देख लिया है प्रिफ्रेंशियर्स हमने देख लिया है एक और ओनर्स फंड हम देखने वाले हैं जिसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग या जिसको आप रिटेन्ड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक में बढ़ते हैं जो बच्चे भी सेशन में जुड़ गए हैं प्लीज 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 कमेंट बॉक्स पे यस सर लिख के भेजिएगा और बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मीनिंग से रिटेन्ड अर्निंग ये एक ओनर्स फंड का ही पार्ट है दैट मीन्स लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म जब हम सोर्स ऑफ फाइनेंस अरेंज करते हैं तो हमें ये मदद करता है फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ अ कंपनी राइट चलिए रिटेन अर्निंग रेफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस एज सिंपल एज दैट सिंपल से क्या मीनिंग है रिटेन अर्निंग रेफर टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स जब हम इक्विटी और प्रिफरेंस वालों को डिविडेंड वाले जो नोटिंग क्या है सब कुछ से फ्री हो जाते हैं That means dividend distribute कर देते हैं हमने इंटरेस्ट भी दे दिया है डिवेंचर होल्डर्स वालों को हमने प्रेफरेंस वालों को उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है हमने इक्विटी वालों को डिविडेंड दे दिया है और टैक्सेस भी पे कर दिए हैं उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है प्रॉफिट बचता है हम उसको रिटेन्ड अर्निंग कह सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सरप्लस जो प्रॉफिट है उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ कंपनी अब इससे क्या कर सकती है कंपनी अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन में वो पैसा खर्च कर सकती है हो रहा है बच्चों क्लियर जब हम डिविडेंड और टैक्सेस के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे हम अपनी कंपनी में एज अ रिजर्व सेव करके रखते हैं हम उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं आई होप आई मेकिंग सेंस आगे चलते हैं फीचर्स क्या है रिटेन अर्निंग के वो देखने वाले हैं सबसे पहला है क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी मतलब एक सिक्योरिटी का एक फंदा है फंदा इन द सेंस है कि भाई सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराता है किस सेंस में क्या रखा है दे प्रोवाइड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एडवर्सिटी जी हां जब आपके पास पैसे की कमी होती है पैसा नहीं होता है जब लॉसेस इनकर करती है कंपनी तब ये रिजर्व काम में आता है आपको उस टाइम में आपका सहारा बनता है When a company finds difficult to arrange finance from any other source, जब आपको externally कोई पैसा नहीं दे रहा है equity preference वगैरह का dividend आप save नहीं कर पा रहे तब ये reserve, तब ये reserve आपकी मदद करता है मुसीबत वाले time में या adversity वाले time में हो रहा है बच्चों क्लियर नेक्स्ट पॉइंट है फंड फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट अब यहां पर क्या है जो आपके न्यू और इनोवेटिव प्रोजेक्ट हैं उस पर फंड करता है मतलब न्यू और इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा आप रिटेन अर्निंग के रिजर्व से लेकर उन प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं राइट इट सॉरी दिस फंड इज जनरली यूज फॉर रिसर्च वर्क एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एक्सेट्रा जो भी आपके रिसर्च वर्क एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है आप रिटेन uh, अर्निंग का पैसा उन फंड या उन प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं आई होप आई मेकिंग सेंस बच्चों ठीक है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस अब ये क्या है दोनों आपकी जो नीड मीडियम जो नीड है मीडियम टाइम के लिए जो नीड है और लॉन्ग टर्म के लिए जो नीड है दोनों को फुलफिल करता है राइट इट सर्व द पर्पज ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्योंकि ये एक्सपेंशन ग्रोथ रिसर्च वर्क सब चीजों के लिए आप ये पैसा को यूज कर सकते हैं दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस राइट कन्वर्जन इन टू ओनरशिप फंड अब ये जो आपका रिजर्व फंड है उसको आप ओनर फंड में ओनर्स फंड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं बाय इशू ऑफ बोनस शेयर आप बोनस शेयर इशू करके अपने रिजर्व फंड को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ओनर्स फंड में राइट द सरप्लस रिटेन अर्निंग कैन बी कन्वर्टेड इन टू शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ बोनस शेयर एज सिंपल एज दैट सिंपल से चार फीचर्स हैं आई होप सो आपको क्लियर हुए होंगे एडवांटेजेस बहुत इजी हैं चलिए सबसे पहला है मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स जी हाँ किसी और पे आपको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कंपनी का पैसा है कंपनी अपने पास ही रख रही है और कंपनी ही अपने काम के लिए यूज कर रही है एज एन इंटरनल सोर्स दिस इज मोर डिपेंडेबल देन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट मीन्स बोरोड फंड जब हम बैंक के पास थर्ड पार्टी के पास किसी एक्सटर्नल बंदे के पास जाते हैं पैसा लेने तो हमेशा वो नेगेटिव सिचुएशन वाली 
क्राइटेरिया रहता है कि भाई दूसरों से पैसे ले रहे हैं लेकिन रिटेन अर्निंग में खुद का पैसा है खुद के यूज में आ रहा है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स आई होप आई मेकिंग सेंस राइट नो कॉस्ट देर इज नो कॉस्ट रिलेटेड टू द एक्सपेंसिस ऑन प्रोस्पेक्टर्स एंड एडवर्टाइजिंग भाई और चीजें इशू करने के लिए पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए प्रोस्पेक्टर्स इशू करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है शेयर्स वगैरह इशू करने के लिए इसमें कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि भाई ये तो खुद का ही पैसा है खुद के काम के लिए यूज आ रहा है तो आपको एक्सटर्नली प्रमोट करने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों के लिए राइट नेक्स्ट है नो फिक्स लाइबिलिटी देर इज नो फिक्स लाइबिलिटी टू पे डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन दिस सोर्स हाँ जी कोई ले थोड़ी रहा है आपसे राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपको कुछ मतलब नहीं है रिटेन अर्निंग से इक्विटी वालों को कोई मतलब नहीं है राइट right? तो आपकी लाइबिलिटी नहीं है कि आपको भाई प्रॉफिट हो रहा है तो पे करना पड़ेगा या आपका रिटेन अर्निंग का रिजर्व बहुत बड़ा हो गया अब आपको क्या करना पड़ेगा इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को देना ही देना पड़ेगा इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट में देना पड़ेगा ऐसे कुछ भी ऐसा कंपल्शन नहीं है वो अलग बात है कि कंपनी का जब रिटेन अर्निंग का अमाउंट बढ़ जाता है तो आप एज अ बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो पार्ट अपना दे देते हैं लेकिन वो अलग बात है राइट नो इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस मतलब कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता इसमें राइट right? जो इक्विटी वालों का कंट्रोल इक्विटी वालों का ही कंट्रोल रहता है प्रेफरेंस वालों का जितना कंट्रोल है उतना ही रहता है डिवेंडेंट वाले सॉरी डिवेंचर वाले बाहर वाले तो बाहर वाले ही रहते हैं रिटेन अर्निंग इन्वॉल्व नो रिस्क ऑफ डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल भाई कंट्रोल कोई डायल्यूट नहीं होता जिनके पास मैनेजमेंट या कंट्रोल की पावर है पहले से भी अब भी उनके पास ही रहेगी राइट right? नो सिक्योरिटी अनलाइक डिवेंचर नो चार्जेस क्रिएटेड अगेंस्ट द एसेट्स भाई एसेट्स की तरह मतलब एसेट्स आपकी सिक्योर रहती है आपके पोजिशन में ही रहती है डिवेंचर्स की तरह आपको अपनी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखनी पड़ती किसी और को और उनसे पैसा नहीं ले रहे हो आप राइट तो यहां पर आपको चार्ज अगेंस्ट योर एसेट्स नहीं होता सिक्योरिटी आपकी इंटैक्ट रहती है सेफ रहती है प्लस सिक्योर रहती है राइट नेक्स्ट है गुडविल इट एड टू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड इंप्रूव क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी अगर कंपनी के पास अच्छा खासा रिटेन अर्निंग का रिजर्व है तो दैट इज अ गुड साइन फॉर अ कंपनी प्रोस्पेक्टिव और फ्रॉम द थर्ड पार्टी प्रोस्पेक्टिव कंपनी के पास अपना रिसर्च वर्क के लिए एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए पैसा है दैट्स वाई दे कैन जनरेट अल लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और दे कैन एक्सपेंड देयर कंपनी टू अ ग्रेट हाइट पूरा बच्चों क्लियर तो गुडविल इंक्रीज होती है अगर आपका रिटेन अर्निंग रिजर्व है That simply suggest क्या करता है बाहर वालों को कि they are not relying on uh, borrowed fund too much. They have their own capital because uh, retained earning can be converted into a share capital that made the owners fund a bit strong. Therefore, it conveys a good image in front of other person or the parties, right? Next is disadvantages. अभी बुराइयां क्या है जी अच्छाइयां देख ली सारी हमने रिटेन अर्निंग की भाई ये है ये है ये है अब देख लेते हैं कि भाई लिमिटेशंस क्या है सबसे पहला है केयरलेस यूज ये बिगेस्ट एडवांटेज है क्योंकि अपने पास रिजर्व हो गया है <coughs> हमारे पास प्रॉफिट जो इकट्ठा हो रहा था हमने उसको रिजर्व में कन्वर्ट करके रिटेन अर्निंग नाम दे दिया है उसका केयरलेस अगर यूज करते हैं कोई ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लिया कोई ऐसी जगह हमने प्रपोजल पे इन्वेस्ट कर दिया आ, कोई ऐसे रिसर्च वर्क पे इन्वेस्ट कर दिया जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला तो वो पैसे वेस्टेज जाएंगे इक्विटी वाले बोलेंगे इससे बढ़िया तो हमें दे देते हैं इशू बोनस शेयर इशू करके प्रेफरेंस वाले बोलेंगे हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते तो कहीं ना कहीं केयरलेस यूज इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस है कंपनी में मिस यूज देम बाय इन्वेस्टिंग इन अनप्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अनप्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कभी कभी कंपनी अनप्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट कर देती है जिसकी वजह से हम रिटेन्ड अर्निंग का बेस्ट पॉसिबल यूज नहीं कर पाते हैं आई होप सो आई मेकिंग सेंस राइट नेक्स्ट है डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर डिससेटिस्फाई फील करेंगे बिकॉज दे वॉन्ट अ स्लाइटली हायर रेट ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ अ डिविडेंड प्लस प्रिफ्रेंशियल्स ऑल्सो बट इफ यू आर सिक्योरिंग देयर डिविडेंड एज अ रिजर्व और एज अ रिटेन अर्निंग सो दे विल स्लाइटली फील नेग्लेक्टेड और अवॉइडेड और समटाइम्स डिससेटिस्फाई बिकॉज इफ इन केस द कंपनी डू नॉट क्रिएट द रिटेन अर्निंग दे विल गेट अ स्लाइटली हायर रेट ऑफ रिटर्न और अ डिविडेंड राइट देख लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट रिसीव हाई रेट ऑफ डिविडेंड इफ 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 सरप्लस प्रॉफिट इज केप्ट असाइड इन फॉर्म ऑफ रिजर्व हायर बहुत ज्यादा सरप्लस जब एक रिटेन अर्निंग एक लिमिट तक ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा आप रिटेन अर्निंग को आप 
रिजर्व की तरह ही सेव करते रहेंगे दे सम हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स के रेट ऑफ जो डिविडेंट है रिटर्न जो उनका डिविडेंट है उसमें इंपैक्ट पड़ेगा और उस वजह से दे मे और माइट नॉट फील डिससेटिस्फाई हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं राइट right? सो ओवर कैपिटलाइजेशन टर्म क्या है ओवर कैपिटलाइजेशन जितना पैसा है उससे ज्यादा आप खर्च करने लग जाते हैं तो ये रिटेन अर्निंग मिसकनसेप्शन भी क्रिएट कर देती है कि पैसा है चलो लगाते हैं प्रोजेक्ट में चलिए इन्वेस्ट करते हैं और कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पैसा खत्म हो जाता है और हम बाहर वालों से इतना ज्यादा ले लिया होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है ओवर कैपिटलाइजेशन की इशू ऑफ बोनशियस टू इक्विटी होल्डर्स मे रिजल्ट इन ओवर कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा रिटेन अर्निंग होने से रिजर्व बहुत ज्यादा भरने से जब आप बोनशियर इशू करते हैं इक्विटी वालों को तो कभी कभी सिचुएशन ओवर कैपिटलाइजेशन की आ जाती है आप अपने लिमिट से ज्यादा उनको दे देते हैं और वो सिचुएशन इज बीन टर्म एज ओवर कैपिटलाइजेशन राइट नेक्स्ट है इम्बेलेंस्ड ग्रोथ ग्रोथ इम्बेलेंस होती है किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है पॉइंट जब इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर्स को इक्विटी वालों को राइट आ, सही शेयर होल्डर्स जो भी हैं आपके सही रिटर्न नहीं मिलता सही रिटर्न नहीं मिलता तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अलग अलग कंपनी के शेयर परचेस कर सके या अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर सके इम्बेलेंस ग्रोथ बोल रखा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितनी भी कंपनीज है इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट है कंपनी का जो एनवायरमेंट है वो इम्बेलेंस हो जाता है मोनोपोली क्रिएट हो जाती है राइट बैलेंस ग्रोथ कब होगी जब एक इक्विटी होल्डर्स के पास या शेयर होल्डर्स के पास पावर हो या उनके पास फ्रीडम हो कि जहां चाहे वो जो भी उनको रिटर्न मिल रहा है वो किसी भी कंपनी में लगा सके लेकिन कई कंपनी खुद के फायदे के लिए इम्बेलेंस सिचुएशन क्रिएट करती है जब वो जरूरत से ज्यादा रिटेन अर्निंग खुद के पास रखती है और डिविडेंड की तरह या डिविडेंड के रूप में इंटरेस्ट नहीं देती है इक्विटी वालों को जिसकी वजह से वो डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाते दिस लीड्स टू इम्बेलेंस ग्रोथ अमंग द एरिया दैट ऑल द कंपनीज आर ऑपरेटिंग और क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ मोनोपोली आई होप आई मेकिंग सेंस राइट तो ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग रिटेन अर्निंग जिसको रिटेन प्रॉफिट भी बोला जाता है राइट right? तो आज हमने क्या देखा रिवाइज कर ले थोड़ा सा मीनिंग देखी रिटेन अर्निंग की अनडिस्ट्रीब्यूटेड जी ये प्रॉफिट होता है जब हम डिविडेंड और टैक्सेस पे कर देते हैं उसके बाद जो बचता है फीचर्स देखे क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी देखा फंड फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट देखा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस देखा कन्वर्जन एंड ओनरशिप फंड देखा ये चार फीचर्स के बाद एडवांटेजेस देखे हमने छह बहुत ही बेसिक एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस देखे हमने चार इसके मेजर 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 डिस एडवांटेजेस हैं आई होप सो आप ये जो मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज की सीरीज चल रही है हमारी क्लासेस चल रही है आप इसको इंजॉय कर रहे होंगे मुझे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो करना मत भूलिए अगर मेरी टीचिंग आपको पसंद है आप मुझे टिकटॉक में भी फॉलो कर सकते हैं वहां पर भी मैं कैरियर रिलेटेड वीडियोज बनाता हूँ कोई भी नौटंकी वाले वीडियोज आपको वहां पर मेरे नहीं मिलेंगे राइट तो एजुकेटर सुनील दाम साहब मुझे फॉलो कर सकते हैं नहीं तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूज करता हूँ सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं आप वहां पर क्लिक करके सीधा वहीं पर रीड डायरेक्ट हो सकते हैं चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो मेरा यूट्यूब का दूसरा पेज हो स्टूडेंट कहना हेल्प यू चाहे मेरा फेसबुक की आईडी हो फेसबुक का पेज हो कॉमेंट्स पॉइंट या स्टूडेंट कहना हेल्प यू तो बहुत कुछ है आपको सब्सक्राइब करने के लिए फॉलो करने के लिए लाइक करने के लिए कमेंट करने के लिए और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स आप बच्चों के लिए तो प्लीज बताइएगा मुझे वीडियो कैसा लगा कोई भी सजेशन है कोई भी आप चाहते हैं कि मैं अपने टीचिंग स्टाइल में चेंजेस करूं ये चीजें पढ़ाऊं ऐसा मत करो ऐसा करो जो भी आपके सजेशन है प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं अपनी टीचिंग को अपनी वे ऑफ कन्वर्सेशन को वे ऑफ इंप्रोवाइजेशन को जो भी आप चाहते हैं राइट right? uh, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा थैंक यू सो मच Thank you.